കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് വിശദമാക്കിയത് അതായത് എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇൻ ദ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കീ ആ കീ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഈ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില ഹാക്കേഴ്സ് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത പാസ്വേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും എല്ലാം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ അഥവാ എച്ച് എസ് എമ്മിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തും നമുക്കറിയാം ഹാർഡ്വെയർ മോഡ്യൂളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ത്രെട്ട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർവാളും ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവാളും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ ഫയർവാൾ ലെയർ ത്രീയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി കീ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിത്തിങ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ എച്ച് എസ് എം അതെങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു മറ്റേതുമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിലൈ ഓൺ ദ ഡിജിറ്റൽ കീസ് ടു ഓട്ടോമേറ്റ് ദിയർ പ്രോസസ് അതായത് നമ്മൾ എന്തും പ്രോസസ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ വർക്കിന് പോകാതെ ഡിജിറ്റലി എല്ലാം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതി വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എൻഷുർ ദ സെക്യൂരിറ്റി എച്ച് എസ് എം മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ റെവൻസ് വരുന്നത് ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എ ടി എമ്മിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു എച്ച് എസ് എം മോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഈ ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡിജിറ്റൽ കീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കീ ആയിട്ട് പ്രൊസസ്സറായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ കീ കീസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡ്യൂളിൽ കീ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ഡൂയിങ് ദിസ് ജോബ് ഇത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി to ensure the protection of the information appo nammal oru safe nammal open cheyina pole thanne oru hardware component aayittu idu aa systemil ullathu valare adhigam important aanu idil ensure cheynathu root of trust ennu parayna term thanne nammal use cheyarundu adha idu oru physical device aayidondu ee physical device vechittu thanne namukku ithreyum operations digital world il operations mulven namukku protect cheyan pattum appo idu engena aanu work cheynathu njan nerthe parnathu pole സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പാസ്വേഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കീ അതിനകത്തുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫോർമാറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ് എത്തേണ്ട എടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കീ അതായത് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ത്രെഡ്സ് അതിന് വരാം അതായത് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഇൻഫർമേഷ
അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആ കീ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ മാറ്റിയ ഇൻഫർമേഷനാണ് തിരിച്ച് മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് കീനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ആ കീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഈ കീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ വെക്കുക അതിനെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കണ്ട വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യം അതായത് എച്ച് എസ് എം എന്ന മോഡ്യൂൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ആ ഈ എച്ച് എസ് എം മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ജനറൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ജനറൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് പബ്ലിക് കീ പബ്ലിക് കീ പോലെയുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ അത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം അനദർ വൺ ഈസ് വെരി മച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് പേയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആപ്പിലൂടെ ഫിൻടെക് അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലൂടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ആപ്പ് വഴി പേ ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈനായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഓഫ് എച്ച് എസ് എം അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് സെക്കൻഡ്ലി ഫോർ ദ ജനറൽ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടുതൽ സെക്യൂറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹാർഡ്വെയർ മോഡ്യൂൾ അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹാർഡ്വെയർ സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ എന്താണ് അത് എന്നും എങ്ങനെ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എല്ലാമാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ഇസ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം ആസ് വെൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സ